നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റായ അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഈസ് സെയിം എവരി വേ ആർ അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആകർഷണ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആണോ അത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ടായിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ എഴുതാവുന്നത് നോക്കാം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാവുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് എയിം എയിം എന്താണ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഈസ് സെയിം എവരി വെയർ ഇത് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണോ ഇനി അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് റെക്വയർഡ് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അയൺ പൗഡർ വേണം ബാർ മാഗ്നറ്റ് വേണം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കയർ വേണം പിന്നെന്താ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ചാർട്ട് പേപ്പർ പിന്നെ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറും വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പരീക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സ്പ്രെഡ് അയൺ പൗഡർ ഓൺ ദ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അയൺ പൗഡർ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം സസ്പെൻഡ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് യൂസിങ് എ ത്രെഡ് ആൻഡ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു നിയർ ദ അയൺ ഡസ്റ്റ് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനിങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടുക യൂസിങ് എ ത്രെഡ് ഒരു നൂല് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടുക നൂല് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടുക ആൻഡ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് നിയർ ദ അയൺ ഡസ്റ്റ് എന്നിട്ട് അതിനെ അയൺ ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അയണിൻ്റെ പൗഡർ അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് ആ മോർ അയൺ പൗഡർ സ്റ്റിക്കിങ് അറ്റ് ദ എൻസ് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരുപാട് അയൺ പൗഡർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താണ് ഇൻഫ്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ അട്രാക്റ്റീവ് പവർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഈസ് മോർ അറ്റ് ദ പോൾസ് പോൾസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവങ്ങളിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ധ്രുവങ്ങളിൽ അട്രാക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മളിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡു ഓൾ മാഗ്നറ്റ്സ് ഹൗ പോൾസ് എല്ലാ മാഗ്നറ്റ്സിനും പോൾസ് ഉണ്ടോ ധ്രുവങ്ങളുണ്ടോ യെസ് ആൻസർ എന്താണ് യെസ് എല്ലാ പോ എല്ലാ മാഗ്നറ്റ്സിനും പോൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഡസ് എ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് മാഗ്നറ്റ് റിമൈൻ ഇൻ വൺ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഓൾവേസ് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷന് മാത്രമാണോ കാണിക്കുന്നത് ആണോ യെസ് ആൻസർ എന്താണ് അതെ തൂക്കി എല്ലാ മാഗ്നറ്റ് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഏതൊരു മാഗ്നറ്റും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് ആ നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അത് പറയാം ഓൾ ദ മാഗ്നറ്റ്സ് അറ്റ് റസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ റെസ്റ്റിലായിരിക്കുന്ന നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള എല്ലാ മാഗ്നറ്റും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ദേ വിൽ ഓൾവേസ് കം ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ ദ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ അവ എല്ലായ്പ്പോഴും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നോർത്ത് വടക്ക് സൗത്ത് തെക്ക് വടക്കു തെക്കു ദിശയിലായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള കാന്തം കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വെൻ ഡു വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് നോർത്ത് സൗത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്സ് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നില്ലേ ആ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഇൻ ഷിപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ കപ്പലുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സമുദ്രത്തിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ എവിടെ നോക്കിയാലും കടലാണ് എങ്ങും ഒരു കര കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടു നോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻസൈഡ് എ ഫോറസ്റ്റ് ഒരു കാട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു എവിടെ നോക്കിയാലും
അല്ലേ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോളും മറ്റൊരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൗത്ത് പോളും ആ മറ്റൊരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൗത്ത് പോളും ഈ ഫസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോളും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എക്സാമിൻ ദ ഫിഗേഴ്സ് ഗിവൺ ബില്ല് ഇവിടെ താഴെ ഒരു മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് പരസ്പരം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദം ആർ കറക്റ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഏതൊക്കെ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ആ ഫിഗറിൽ ആ ഫിഗർ ബി ആൻഡ് സി ആർ കറക്റ്റ് ഫിഗർ ബിയും ഫിഗർ സിയും ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദ പോൾസ് ആർ ബ്രോട്ട് നിയർ ടു ദ near to each other are shown in the figure given below taale parayna figure il kaanichathu pole poles vachu kaynal endana sambhavikkunathu perform the experiments and tabulate the observation experiment cheythu nokkite ayinte observation endano adu taale oru table thannittund ayinte therna adayathu സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണ് റിപ്പൾഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ബാക്ക് ഏതൊക്കെ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് പരസ്പരം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് നോക്ക് അവിടെ ആ ഫസ്റ്റിലത്ത് സോ സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പരസ്പരം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അടുത്തത് സൗത്ത് നോർത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് അത് പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ നോർത്ത് സൗത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് അതും പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്യും അവിടെ രണ്ട് ഒരേപോലത്തെ ഡയറക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റിപ്പൽ ചെയ്യും വ്യത്യസ്ത ഡയറക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇനി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് പോൾസ് അട്രാക്ട് ഈ ചൊത വെൻ ദ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ബ്രോട്ട് നിയർ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് പരസ്പരം അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഏത് പോൾസ് തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ അട്രാക്ട് ഈ ചൊത വെൻ ദി മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ബോ ബ്രോട്ട് നിയർ അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും പരസ്പരം അട്രാക്ട് ചെയ്യും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പോൾസ് റിപ്പൽ ഈ ചൊത വെൻ ദ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ബോട്ട് നിയർ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സ് അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഏതൊക്കെ പോൾസാണ് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് നോർത്ത് പോൾ ഓർ സൗത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ റിപ്പൽ ഈ ചതർ ആ നോർത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും പരസ്പരവും പിന്നെ സൗത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും പരസ്പരവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു വെൻ ദ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ബ്രോട്ട് നിയർ മാഗ്നറ്റ്സ് അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ നോർത്തും നോർത്തും റിപ്പൽ ചെയ്യും സൗത്തും സൗത്തും റിപ്പൽ ചെയ്യും ഈസ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് പവർ ഈസ് സെയിം ഫോർ ആൾ മാഗ്നറ്റ് എല്ലാ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അട്രാക്റ്റീവ് പവർ സെയിം ആണോ നോ എല്ലാ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അട്രാക്റ്റീവ് പവർ സെയിം അല്ല എൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരാം ഈസ് ദയർ എനി ഡിഫറൻസ് വൈൽ യൂസിങ് എ യു മാഗ്നറ്റ് നമ്മളൊരു യു മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് എന്തെങ്കിലും അതിലെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ മറ്റുള്ള മാഗ്നറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ദ യു മാഗ്നറ്റ് ഈസ് മോർ പവർ പവർഫുൾ ദാൻ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് യു മാഗ്നറ്റ് നല്ല പവർഫുൾ ആണ് ബിക്കോസ് ബോത്ത് ദ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ ഫേസ് ഈച്ച് അതർ ഈ യു മാഗ്നറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും പരസ്പരം ഫേസ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ പരസ്പരം അഭിമുഖി അഭിമുഖീകരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവ യു മാഗ്നറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുൾ ആണ് ബാർ മാഗ്നറ്റിനെയൊക്കെ കാട്ടിലും ലൈക്ക് പോൾസ് ഡാഷ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് ഡാഷ് ഈച്ച് അതർ ലൈക്ക് പോൾസും അൺലൈക്ക് പോൾസും അതായത് സജാതീയ ധ്രുവങ്ങളും വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങളും എന്താണ് സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേപോലത്തെ ധ്രുവങ്ങൾ പോൾസ് വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യാസമുള്ള ധ്രുവങ്ങൾ അപ്പോൾ സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു റിപ്പൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വികർഷിക്കുക വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ പരസ്പരം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷിക്കുന്നു ടു ഡിസൈൻ ദ ടോയ്സ് യൂസിങ് മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡിസ് ടോയ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോൾസ് ദാറ്റ് ക്ലിങ്സ് ടുഗദർ ഒന്നാമത്തെ ചെയ്തേക്കുന്ന പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പാവ മേക്ക് ടു സ്മോൾ ഡോൾസ് യൂസിങ് കളർ പേപ്പർ ആൻഡ് കാർഡ് ബോർഡ് ഒരു കാർഡ് ബോർഡും കളർ പേപ്പറും ഒക്കെ ഉപയ
fix a bar magnet inside the fish and a piece of iron block placed inside the rice ivide endunda nammal thermocol eduthad endund cardboard eduthilla aa ee fish ne rice grain nammal vellathil irayanda avashyamundu alle appo adundana nammal avade thermocol eduthad nammada cardboard anengi nananju cheat ayi povilla adundana adu kattathu to appo pinne endada pandre oru bar magnet fish inde agathu fix cheyuga pinne oru iron block edukuga oru irumbu kashnam eduthittu adu aa rice inde ullilottum fix cheyuga pinne endha pannittullathu ദെൻ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ വാട്ടർ എന്നിട്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരെ വോ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടിടാം എന്ത് കാണാൻ കഴിയും വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ഫിഷ് സ്വിം ടു വാട്ട്സ് ദ റൈസ് ഗ്രെയിൻ നമുക്ക് ആ ഫിഷ് ആ റൈസ് ഗ്രെയിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നീന്തി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റി സ്ട്രോങ് ആർ അറ്റ് ദ റീജിയൻ നിയർ ദ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആ പോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവങ്ങളിൽ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ അടുത്തത് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോൾ ഇൻക്രീസസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഡാഷ് ആ പോളിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും വീക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറയും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദ റീജിയൻ അറൗണ്ട് എ മാഗ്നറ്റ് വെയർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് കോൾ ദ മാ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം അല്ലെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം വെയർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും എവിടെയെല്ലാമാണോ കാന്തിക ശക്തി മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും എവിടെയൊക്കെയാണോ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക മണ്ഡലം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലെറ്റർ സസ് സോൾവിംഗ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഓഫ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് വൺ ഈസ് എൻ അയൻ പി അയൻ പീസ് ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് എ മാഗ്നറ്റ് ഹൗ ഡു യു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു രണ്ട് ഒരേപോലത്തെ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒന്നും ഒരു അയൻ പീസും ഒരെണ്ണം ഒരു മാഗ്നറ്റും ആണോ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാം ഇത് അയൺ പീസ് ആണ് ഇത് മാഗ്നറ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം സസ്പെൻഡ് ദ ടു ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻ ത്രെഡ്സ് രണ്ട് ആ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ത്രെഡിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത കെട്ടി തൂക്കിയിടാം ദ ഒബ്ജക്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഷോ ദ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ എപ്പോഴും നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദ അതർ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ദ അയൺ അയൺ പീസ് മറ്റേ ഒബ്ജക്ട് എന്തായിരിക്കും അയൺ പീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരെണ്ണം നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കും മറ്റേത് എന്തായിരിക്കും അയൺ പീസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം Two bar magnets remain attracted. One pole is marked the mark the other poles. If you look at the bar magnet, you can see that the other pole is the same. That is one pole. It is the same pole. Then the other poles are marked. 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 സൗത്തും അങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സ്പീക്കർ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് മാഗ്നറ്റാണ് നമ്മൾ സ്പീക്കറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആ ടൈപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റാണ് നമ്മൾ സ്പീക്കറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫോൾ എന്താണ് കാന്തിക ധ്രുവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ The parts of the magnet having greater force of attraction are called the magnetic poles. That is, the magnet in the bag, the bag is the greater force of attraction. All the force of attraction is the same as the force of attraction. That portion is the same as the magnetic poles. The force of attraction is the same as the force of attraction. The force of attraction is the same as the force of attraction. Okay. 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 അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ്സും മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൾഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ